msimu huu sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni mpesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Wait alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni Mpesa. <laughs> Nilidhani mimi ndo mjanja. Kumbe washikaji wa inzidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa. Kwa majina naitwa Casta Joseph. Mkazi wa Kileleni Kitangili. Ni mama wa mtoto anayeitwa Asela Jonas. Matatu yalimpata ya mtoto afu na sita baada ya kujifungua mtoto alikaa salama kama siku tatu akiwa mzima baadaye mtoto akaanza kama kuchemka homa homa nikawa nimemrudisha tena hospitali mpikisho hospitali wakacheki kila kipimo ugonjwa ukuonekana baadaye wakawa amenituma kwenda Bugando wamenituma Bugando kupika huko nako wakacheki kila kipimo kama kilichoonekana kadi masaa ilivyozidi kwenda mtoto akajikuta anapoteza fahamu kwa tumelazwa akawekwa oxygen akawa amekia tundu moja ninapitisha hewa tundu moja nikawa nakamua maziwa na mpitishia kwenye mpira kaka kaka hivyo hivyo wiki mbili mtoto ajitambui wiki ya pili tumeenda kunyonyesha nikasikia mtoto ndo anapiga chafu kwa hivyo mtoto anapata fahamu kama tatu yake nikawa nimeruhusiwa baada ya kuona mtoto amepata fahamu nimerudi nyumbani nimekaa naye nimekaa naye hivyo hivyo mtoto tena akawa na afya nzuri lakini kivyo kuja kunistoa alivyofika ile miezi sita mtoto akawa amekaa chini sawa ukimpa vitu kwamba ile achezee achezee anachezeshia mikono yake mwenyewe hivi anapiga piga mikono yake mwenyewe hivi nikafikia mtoto ana tatizo gani ikabidi nimrudishe tena sasa hospitali akachekiwe tatizo ni nini nimrudisha hospitali ndio sasa wakacheki hapo akiwa na miezi sita sasa wakapima macho macho wakasema mtoto haoni mara wakasema ni shipa hii inaoingiza fahamu haifanyi kazi vizuri basi nikawa nimerudi wakawa wamenipa sasa tarehe za kliniki kila mwezi nilikuwa nampeleka kliniki kuchekiwa afya yake inaendeleaje na tarehe nyingine akawa unanipa ya kwenda kumpeleka mazoezi baada naweza kukuta na tambaa kushika kitu hata kushika kitu hawezi ukimpa mikono yake hivi hivi tu basi alivyokuja kufika miaka mitano sasa ikawa kia napo mpeleka wanadai hela ya matibabu pande wa mazoezi nikienda kliniki kuchukua faili naambiwa nitoe hela kwanza kule mazoezi tarehe tena ikifika ya ugonjwa nako kuchukua faili naambiwa nichukue nitoe hela sasa kulingana uwezo niliokuwa nao ikabidi nishinde baada ya kuona sasa maendeleo ya mtoto haendi vizuri nikaandikiwa kipimo cha x-ray x-ray niambiwa mtoto apike x-ray ya kichwa kwenda kipindi hicho kwenye kipimo hicho kibugando wakasema hicho kipimo kimeshaharibika hakika kila kipindi hicho aniambia laki mbili wakaniambia iweze kama una uwezo uende ni mbili sasa kulingana mimi alikuwa kata siku tatu sasa hata kujifuatia kabili tu niishie hapa hapo kwa mpaka hapa alipo niko naye ndi kwa mpaka sasa na miaka 11 nilienda kwa mwenyekiti wa mtaa mwenyekiti wa mtaa niandikia barua kwamba wewe napita mitaani au nyumba hadi nyumba au popote pale kwenye maofisi baba yote mama yote mwenye kukuswa atakayeweza kukuchangia chochote atakupa nilifanya hilo zoezi lakini sikuona kama napata msaada kwa kweli katikuta nimekata tamani kuacha tangu azaliwa hajawahi kukana kaa kwa shida shida sana mpaka kumshikilie hajawahi kufika kitu kutamba kuongea yani yani nakutumia japo na miaka kama hii lakini naudumia kama mtoto mdogo na mnyetisha 
Msimu huu wa siku kuu nilimtembelea rafiki yangu John. Miaka mingi imepita. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kube malipo yameshafanyika. Chief VP. Pesa ni Mpesa. 
eh? baada ya kununua zawadi za siku kuu sasa nikapata nafasi ya kulipa chief vp pesa ni mpesa alikuwa akilipa kila mara kila sehemu ila safari hii nikapanga nimuoneshe wait alipofika na bili ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu chief vp pesa ni mpesa <laughs> nidhani mimi ndio mjanja kumbe washikaji walinizidi kete Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa. Sipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa. Kama kulikuwa na kitu na kisubiri kwa hamu michezoni siku ya Jumapili, sasa kimewadia. Ni Sports Extra, gazeti la michezo, yenye habari za kipekee za mpira wa miguu katika soka la bongo na kimataifa. Na michezo yote uipendayo. Ni gazeti ambalo hujawahi kuliona hapa nchini Tanzania. Sports Extra. Sports Extra. Ni gazeti jipya la michezo linaloendeshwa na jopo na waandishi magwiji wa michezo nchini Tanzania. Hiko mtaani sasa kuanzia Jumapili ya Semba 17, 2017 kwa shilingi 500 tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili meletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra kuwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi 500 tu.